国赌成专营。赌什么？你知道我们在干嘛吗？大哥，有荧光水印吗？有啊。真正用于刺采天文镜是提取掉百分之九十五的紫外线的，所以是看不见车子上的荧光水印的。咦，这下没有了吧？哎，真没有。一个月的工资。我没跟你赌。你留着吧。我不能拿你的呀。在这里，我倒下了，可以进帐篷。你倒下了，也可以进帐篷啊。挖掘机谁开呀、啊？那跟帐篷有啥关系啊？给驾驶室、油缸加装防护罩，准备隧道设置。有道理啊。董事长，这个干的不错。可是董事长，这批货几乎是零利润。你算的那是小账。哎，谁让你戴手套的？说你呢，戴的还是棉衫手套？你不知道液压装瓶原件的时候不能戴手套的吗？董事长，我，赶紧离开工作岗位。对不起啊，董事长，是我疏忽了。主要责任是装备组组长，还是船舰主任，你连带。董经理，你果然很忙啊。你怎么到这儿来了？我不找您，我找他。方飞，这里是装备车间，不戴安全帽不让进来的。好，爸，进一下。哎，方飞，哎，不能进去。方飞，这里面不能进去。方飞。这里到处都是龙门吊啊、洞壁什么的，不安全。你忙你的，我来呢是要了解一下，我们班来这里参观社会实践的重点应该放在哪里？技术改变命运，你觉得可以吗？方飞，你出来！董经理，把他拽出来。方飞，有什么事情咱们下班聊，好吧？董事长让你出去的。方飞，方飞，别拍了，出来了。真的不安全。王飞，这里真的是不安全。往后靠，王飞。什么毛病啊？哎，蔡老板，没什么大事，这个坏了，换了就好。嗯，行，抓紧时间好好干啊。好。这还要多久？可以了，可以了，这么快、啊？看一眼，看一眼，好。要谢谢你了啊！用不了这么多、啊。再说我也没给您发票啊。我的宗旨是活好不坑人。行，下次我还找你啊。好嘞，谢谢老板。哎，走了。哎，好。请病假了吗？你小子确实病得不轻啊
赶紧回车间来。不是我，我我是干活呢，一时半会回不去。你维修的那台电葫芦把人给砸了，赶紧给老子滚回来！啊？基本上可以判断，这是维修时疏忽大意造成的恶性事故。至于是紧急事故，省安全生产监督管理局的人会来做最后鉴定的。谢谢。哎哎哎！这个臭崽子，工人当成你这个操蛋样，你丢脸不丢脸？你批评归批评，动什么手啊？他这一身臭毛病，谁能批评教育好的嘛？是我的错，我认。哎呦，你还气得不服八个不分是吧？你等着，你干什么呀你？老马，你干什么？我问你，你这是认错呀，还是跟我叫板呀？我就是跟你叫板。哎，你，你，哎，哎，哎哎哎哎干什么呀？疯了吧？他今天幸好只是砸伤了人，明天呢？后天呢？他这么下去，以后会害死人的。你就不配当工人。大人能解决问题吗？啊，能解决问题吗？我早就不想干了。对不起啊，每次我出现，都给你惹麻烦。没事儿，我这是算工伤，我借机还能泡个病号，挺好。的。董事长，老裴。你怎么还不回家？过去。董事长一定是有事情要找我谈，你先回去吧，我没事。哎。事情已经查清楚了，是维修工马爷的责任。咱们工厂连续亏损了五年，所以现在没有钱更换这些老化的设备，就造成了设备故障。走，去看看监控设备拍的。哎呀，其实也不用去，那个那个设备去年就坏了，一直没有钱换新的。去年就坏了啊？你去也白去，没钱，就是让你拍吗？啊？主观上找问题，这说明你们安全意识淡漠了。要检讨。要深刻检讨，各位领导，如果你们要是开验完的话，我们能不能继续生产？这好不容易接的大单，不敢耽误我。好的，好，哎，赶紧来。我们检讨啊，一定检讨。七段。七段，怎么了，马兄？你怎么能撒谎呢？你以为我愿意撒谎啊？我不撒谎就是开除你儿子，我是为大家啊，给狗咬吕洞宾。可是故意销毁和隐瞒证据，那可是犯法的。我不这么说怎么办啊？您说怎么办，马师傅？让这件事儿把咱们工厂弄得继续停工停产，停发工资奖金吗？你瞅瞅这些人，你瞅瞅，哪个人愿意出来毁自己公司的形象啊
这里既没有当事人马岩的情况说明书，又没有宋主任的签名，这次我能签吗？应该是这样的处理程序吗？这不是让我背锅吗？我哪敢呀、啊！这上上下下都说好了，就是走个过程。那过程走完了呢？重工换金融被省委叫停，就会被查出来。这我还要退休呢。明总，这个马岩的情况说明书好办，难办的是宋春霞，上次接待邱省长。他不但把眼镜摔了，我们安排的话，他也一句没说。方总居然决定瞒着这事儿，那就用瞒着的好办法。你问问他。啊？宋主任，签字吧。老严啊，这个设备事故情况说明书是你写的？宋大主任，宋大老母，这都什么时候了，你还在关心这是谁写？赶紧把字签了，让这件事过去。再说了，这又不是开除马岩让你签字，你还犹豫什么呢？这样啊，我觉得之前的事儿你们都写好了，之后的事儿你们也就你包办了吧。我觉得没必要签字，真的。那这怎么能行呢？这万一查起来，手续不到位，设备事故变成了生产责任事故，到时候全公司都跟着倒霉。那也别为难宋主任呢。他毕竟是全国劳模，你让他说假话，这种对对对，你说的太对了。宋大劳模这辈子只说真话不说假话，否则公司安排让他给邱省长做汇报的演讲稿，他怎么能一个字都不说呢？我告诉你，马云，要不是因为你，全公司都不用说假话，包括董事长。这假话，就说一次。看着反倒痛，别看了，赶紧吃吧。你真要脱工装辞职、啊？那怎么办呢？工装盒脸都摔地上了，我还捡起来啊。可是我听说这次算设备故障，也就是说不会因为这个开除你，你又干嘛非得自己要辞职呢？咱俩都没工作了，生活怎么办？还怎么结婚？天爷饿不死咱猪宝宝，我不是还能干挖机维修吗？人家以前用你是因为你头顶上顶着陆山重工维修工的头衔，现在你没有那几个字了，揽活就难了。那我还不能送外卖了？送外卖都是风里来雨里去，挣的都是辛苦钱。老婆。咱们这辈子呢，不能成为随便实现小目标的人。但我马岩有小目标，那就是不管多苦多累，我一定凭自己能力耐方娶你。
我可以找我爸妈借点钱吗？拿别人钱就要看别人脸色，哪怕是你亲妈。从今天开始，咱首富，你回去大大方方告诉我丈母娘，房产证上一定有他女儿的名字。可你丈母娘说，这也只够一块地砖的面积。哎呀，慢慢攒呗，我吃手机还都防水呢，你会用水洗吗？只有拥有了这些苛刻的指标，才能和世界一流品牌平起平坐。你来干什么？我来给大家送饭呀！他们都已经吃上了，赶紧吧。你们吃吧，我我吃不下。这是在镇上做好了送来的，几十里山路呢，吃个饭还要三顿四请啊？你没看我还有工作呢吗？你血盲症啊！你才瞎呢！让大家吃好饭，那也是我的工作。哎，他爆发很严重，真吃不下了。那你们今天还下山吗？可能就在营地凑合一下。做出停止重工换军容的决定了，你怎么还闷闷不乐呀？是担心陆山重工班子的后续问题吧？这个决定对方日洲的冲击肯定非常大，但是我觉得他是能够快速走出来，并执行好省委省政府这个决定。可是这几年对他的议论确实不少。尤其在陆山重工换金融的问题上，搞一言堂，继续使用，风险不小啊。韩省长，要不然我先跟他谈谈，然后再决定。飞，快快，我先扶你坐下。来，嗯，医生不是说了让你静养吗？你就别逞能了，你来，慢慢的。哎呀，你怎么还吃泡面呢？一会儿我点了外卖
，先坐一下啊。我把这收拾一下。老裴。啊，你忘了吗？开始在医院的时候，你不是让我拿衣服吗？把密码告诉我了。我不是这个意思，我是想说，你现在这个时间不应该在上课吗？啊，我把课调了。其实没事，我能照顾好自己。我知道你能照顾好自己。来这批政府采购车，不仅仅是硬件过硬，而且软件也不软。它集扫漏车和高压清扫车于一体，适用于城市广场、道路路面、路沿的深度清扫保洁和普通作业保洁。其中置两扫盘，加中置宽吸嘴，加微型喷杆的经典布置形式，洗净率高，作业速度快。方瑞洲怎么进来？智能语音报警系统。他们还没销售，今晚你赶回来。这个活动怎么不安排在他回来以后再举行啊？黄卫军急着要车，我们也没有办法。可实现人、车、物、事。董事长，生育常委会开完了，中国黄金荣应该有结论了吧？为后续各地州市环卫局、政府采购做了一个示范作用。谢谢各位，现在我们正式进入仪式的交接部分，有请各位领导登台。好对不起啊，我不会做饭。年轻人都一样，我也是食堂加外卖。我妈就不让我吃外卖，说不健康。吃个外卖不至于吧？身体有那么脆弱吗？啊，我减肥嘛。嗯，谢谢啊。你是不是得回去了？不然，董事长该担心你了。哎，打工都是包餐的，干完活就撵我走，不合适吧？来，起来。哎，我我自己。慢点啊，慢点，慢点，慢点。来，你的汤。同样是外卖，一个人吃和有人陪着吃是不一样的。来，吃一点这个红烧肉，特别好吃这一家，还有这个。
林总今天把防卫机械的交接仪式给办了。我让你问这个了吗？我让你打听省委常委会的决议，打听到了吗？人家就说了十个字，会议你还研究了其他事情，不可能一直拖着不开办。邱省长，啊，我刚下飞机，您什么事儿？辛苦了。有点事，我想跟你商量一下。我在办公室等你。海外销售有一些事情，我得连夜处理。你看我明天过去行吗？还是今晚吧。我在白河洞等你。好，那我现在就过去。方导，我去通知一下邱省长。啊，这里我比你熟，我自己去二号、四号、五号厂区是你当上副厂长的时候盖的吧？经济刺激的大环境下，不扩大产能肯定是不行了。也是那一年，公司上市了。对。这个新技术中心大楼和总公司大楼，是你当上一把手的时候建的。最后的辉煌了，建成之后，赶上行业下行的周期，一直到今天。是非经过不知难啊！你这一路闯关夺隘不容易啊！今天又到了闯关的时候，唯有凝聚共识，才能汇聚力量。省委的决定出来了。为贯彻中央振兴实体经济、扭转脱实向虚倾向的要求，省委决定停止重工换金融。一旦宣布，重工换金融，重组计划停止，股票跌停是不可避免的，对吧？这个冲击肯定很大，省里会给予一些财政补助，那也补不起公司的亏损呢、啊。环卫机械销售的还不错啊，那不是主业，他既救不了股票，又又摘不了帽啊。什么时候需要我递交辞职报告？没有人要免你的职，也没有人让你辞职。难道不需要有人为重工换金融这个错误买单吗？重工换金融不是错误，它只是陆山改革的一个选项。这改革者不能只论成王败寇。您要保我。我不想刚当上省国的委书记，就在最后一块展板上写结束。这里堆积了我三十多年的青春、理想、抱负和成就，现在却要让我自己写上结束。其实我没有你那么悲观，况且你不觉得海外销售和陆山一号高原的试验？是可以抵消部分重组失败带来的负面影响。
，但是没有重工换金融的这个秤砣，这两样是压不住秤杆的呀。看来思想转弯的难度还不小啊。让我这个重工换金融的倡导者给自己掘墓，这不是难度问题，是要不要把自己埋葬的问题。长话你怎么就听不进去呢？停止重工换金融是省委的决定，不是和你商量，是让你执行。换回去，只要保住重工换金融，可以把我换掉。方瑞洲同志，你在威胁组织吗？省长，我在陆山工作了一辈子了，我爱陆山，我不想那末代董事长。我们对陆山的爱，一点都不比你少。今天上午，书记还在常委会上说，让小松、卡特、海姆欧这些世界性的百年老店，和我们陆山一样，陷入暂时的困局。并不是说工程机械市场不行了，需要我们有一个调整、提高蓄能的过程。我们要有坚定的信心。和务实的措施。可，再想想水井方。我现在传达省委省政府的重要指示：重工换金融、重大资产、重组计划停止。另外，省里面给予我们公司财政环保补助资金两亿元，即将到位。这有什么好讨论的呀？公司的党委、董事会必须无条件的接受省委的决定。复盘之后，股票暴跌是可以预见的。为了公司的安全，我提议啊，加大投入环卫机械，最好是独立出来。我不同意。要聚焦主业，环卫这一块。最终是要剥离主体的，方董，重工换金融既然已经宣告失败了，你今后是不是多听听大家的意见？不要再这么武断了。在正式发布公告之前，在座的各位必须严格保密，谁泄密，谁做颁发。散会。
么呀？好多了，就是有点饿。这个地方，这个点儿，想找吃的难。师傅，他们到现在都还在干活，我就是想让他们吃点热乎的。但是呢，您这吧限电，我这电磁炉一用马上跳闸。这是规定。我知道，但是规定是死的呀，人是活的，是不是？而且你们这发电机啊，我看了那功率都够使、啊，真的。谁来都一样，不行就是不行。您通融一下，就一下。同志，对不住啊，你出去一下。我这跟这这出去一下。对不住啊！哎，你怎么没回镇上啊？这白天呀、啊，你们没吃上口热乎的，我心里过意不去，想给你们做点好吃的嘛。你呀、啊，叶子，你真好！哎，咱吃什么？涮羊肉，涮羊肉，涮羊肉好啊！哎，我口水都快流出来了。哼，咽回去吧，又不让用明火。又限电，吃生的，当然要吃熟的了。会用火，是人和猴子最大的区别。那你上野地里钻木取火去吧。我想在你的脑袋上钻一钻，动动脑子好不好？你给我说你就别费劲了，他们这限电，这电磁炉只要一用，马上跳闸。那就利用相位差原理串联一根电阻，使电磁炉中的电流滞后于电压，把电磁炉的六百瓦伪装成十台六十瓦的电脑就好了呀。人脑骗电脑啊？没有人脑，哪来的电脑呢？再串联一根熔断电阻。完美，真没跳闸，中学物理而已。原来你也会干坏事啊！吃涮羊肉怎么叫干坏事呢？你就是出换概念。今天咱们干的这事儿吧，从某种程度上来说是有那么一些不讲理，但是整体上来说很科学。<笑>咱们真在这儿吃啊？这个厕所这么味儿，这就有点不科学了吧？这里有电吹风专用插座，功率又大了三百瓦，吃涮羊肉没有九百瓦水不开，急死个人呐、啊！来啦！快点吧，我的口水已经流成河了。不是，真的要在这里吃啊？咱们可以把它涮好了，然后拿回房间吃嘛。你看，你还是嫌咱们这包厢有味儿是吧？我不嫌，我我不饿。行了，你啊，别装了。你要相信我做的这个涮羊肉的香味，一定能盖住这厕所的臭味。快来，快来。电磁炉咋用的呀？不对呀，没跳闸呀！哎呀，这熟了吧？这块熟了，好像。慢呀，树噎着，好烫，好烫。我发现啊，嗯，抢着吃还挺好吃的。哎，这人只要吃的开心吧，不然你要是抢着吃，那都比饿着肚子装作点实惠。精辟，僻静。如果
用啊用啊！我没用，我真用我的肉，是我的肉，这不是我的。这个不讲理啊！对呀师傅，师傅，师傅。Sure. 